Hola. Hi, good evening. Gaby, Doris, Claudia, me escuchan. Hola. Hola. Hello, teacher. Hi, Pane. Ya me había afligido, pensé que no me escuchaban. <risa> Hasta ahorita se le escuchó. ¿Verdad? Sí, es que está como lento a esta hora. All right, very good. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo está? Fine, teacher. I'm tired. Yeah, me too. <laughs> ya vamos por mitad de semana, Vane. All right. Hello, hello. Good evening to all. How are you? How are you? Nice, nice. Relax. Excellent. I'm a little, a little tired, but I'm here. <laughs> Thank you. That's the idea. <laughs> yes. Very nice. That's the idea. Hi, Mariano. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How was your day today, Mariano? Fine, teacher. So tired, but fine. Yeah. <laughs> okay, Mariano. <laughs> That's good. That's good. Very lo que queda, mi modo. Of course, very good. <laughs> All right, tenemos ya. Ok, alguien me escribió, solo no, veo que el nombre, permítanme. Ah, Ever. Ok, Ever, very good, no se preocupe. Ah, no ha entrado Ever todavía. Bueno, le dije al chat. <laughs> All right, very nice. Ah, uh, let's see. So we have Doris, Gabi, all right, we have Claudita, Vane, Bismar, Jorge, and Vane already. All right, so and yeah, everybody's coming in. All right, guys, so tenemos un poquito menos de clase, ya hoy dos días más, and we're finished, all right. Ya vamos a haber terminado el intermediate one, all right. So hopefully we're going to start the other intermediate soon. Pero igual no se preocupe, va a tener, creo yo, que la semana por ahí para descansar. ¿Ok? All right, guys. Solo déjenme eh, tener mi librito por aquí. Teacher, ya casi me conecto. Pero ya está conectada. No, pero con la camarita. <risa> está bien, está bien. Thank you. Ya casi, solo paso unas cositas y ya me conecto. Vaya, no se preocupe. Thank you. All right, so guys, we're going to continue today with what we were talking about yesterday. And it's the use of will. Solo déjenme ver aquí. Okay. Ah, Debbie entró también, Jorge, Walter, very nice, y Ever, very good. Ok. Uy, no puedo compartir ahora. All right, guys, very good. So yesterday nos quedamos por acá con el uso del will. All right, so this is just the future. And we have studied this before. All right, so here we have the conversation. Me recuerdo que ayer la leímos, ¿verdad? Yes. Did we read the conversation? Yes, teacher, we... Yes, teacher. We read it, right? Okay. So mm -hmm. here we have the use of will. We'll use, we'll organize. A ver, pueden dejar de compartir for a second para que me cuenten when do we use will? O sea, it's future, all right? I know that that is for future. But when do we have to use will? ¿Cuándo es lo gramaticalmente correcto para usar el will? Sabiendo que es future. I remember you can use will when you are not sure if you are going to do whatever thing. Okay. All right, Vane. Very nice. Anybody else? ¿Qué más nos acordamos? Ajá. 
I use when where I'm talking about a future moment, a future or, or a future activity. Okay, a future activity, very good. Now, okay, that's okay, Daniel, very good. Okay, anybody else? Yavane nos dijo algo, Daniel también. Alguien más about um, will? Um, I use will before a pair. Yes, of course, very good, Walter. We also use will before a verb, and we do that to make a future. Yes, very good, Walter, thank you. Anybody else? ¿Cuándo sabemos que debemos de usar will? Ya Vane nos decía por ahí, will. The use of will. No? All right, very good. Okay, so partiendo de lo que nos dice, bueno, lo que nos dijo tanto Walter, Daniel y Vane, sí, es importante saber dónde voy a colocar el will. All right, y nos decía Walter que we use it before the verb, any verb. All right, media vez usted le ponga will, ya se hizo futuro. We'll go, we'll study, we'll travel, we'll learn, we'll eat, we'll cook, we'll talk, we'll buy, lo que sea. Usted le puso will and it's future, okay? Ahora, con el will también sucede algo que en las terceras personas singulares no cambia y no pasa nada. Entonces yo digo, Daniel will go. Digo, Mariano will stay. Vanessa will travel. Bismar will eat. Uh, Domingo will rest. All right. Entonces no pasa nada, no le pasa nada al verbo when we talk about future, usando el will. Es el will más el verbo for everybody. Ok. Now. Uh, ¿Qué pasa con los negativos? Usando el will. Antes de entrar ya en sí, ¿en qué momentos voy a usar el will? What happens with negatives? ¿Cómo digo will? Be negative. It change for will. We won't. Ok, won't. Won't. Won't, yes. Ok. I can say, for example, will not. I said I will not go. Or... I can say, I won't go. All right, so I make a contraction using will plus not, y me resulta won't, okay? So I can say, I won't study next um, course, all right? Or I won't go on holidays, or I won't, or she won't um, talk to you, all right? So whatever it is, when we use will in negative, we can say will not or won't. Igual, no pasa nada a las terceras personas singulares. All right? Okay. Luego de la estructura, que ya nos la podemos y que sabemos dónde va eh, the use of will, all right? Vemos lo que dice Daniel, ¿verdad? Que es una, an activity that's going to happen in the future. Ahora, lo acompañamos o lo terminamos de usar con lo que nos decía Vane, when we are not so sure, all right? Si usted no está 100% seguro, segura de, lo, de que usted va a ir, que usted va a viajar, que usted va a comprar, entonces si no está 100% seguro, segura, usamos el will. Si usted, one, if you are 100% sure, then you're going to use going be going to i am going to go to my sister's house next saturday porque uso el be going to porque estoy segura que voy a ir ahora puede pasar una eventualidad all right pero el plan ya está hecho all right diferente al will de repente yo digo ah i will eat pupusas tonight no lo tenía planeado all right entonces ese es otro uso del will uno, cuando usted no está 100% seguro, segura que va a suceder. Dos, cuando usted no lo planea. Ok, cuando usted entra a clase, usted no dice, yo voy a participar. Bueno, deberían de decir, ¿verdad? Pero eh, usted no dice, yo, si la teacher pregunta, yo voy a participar. Yo hago una pregunta y de repente Debbie contesta o de repente Bismarck contesta. Entonces, es algo espontáneo. No es planeado. Entonces yo puedo decir, ah, Debbie will answer my question. 
Ahora, yo tengo planeado cuando a Debbie le hago bullying y le digo que me ayuda, ¿verdad, Debbie? Ahora, right, la pongo en el spot, pero que todo así como, Debbie, no. All right, yo entro planeando lo Debbie, no, eso mentira, Debbie. All right, entonces, cuando es algo no planeado, I use will. All right, cuando es algo planeado, yo uso be going to. Cuando es algo seguro, ocupo el be going to. Cuando es algo no tan seguro, ocupo el will. Nada más, no el be going to. Cuando yo hago promesas o ustedes hacen promesas, ¿usamos el be going to o usamos el will? Will. ¿Segura, Debbie? Bueno, si no, no las cumple. <risa> Depende de la promesa. Depende, Depende de la promesa. La promesa domingo. Ay, sí. ¿Qué pasó, Domingo? All right, Gaby, ¿usted qué piensa? <risa> Cuando se casan dicen, will, will you marry me? All right. Solo que ahí es propuesta. Cuando le dicen, I will always love you, usted como que, ajá. All right, por eso dice Domingo que depende, all right. Very good. Gaby, pero por lo general, Gaby, ¿usted qué piensa? We, ¿Qué usamos por promises, Gaby? Uh, According to what you said, what, what you explained us, uh, it has to be going to. Ah, all right. Pues fíjese, Gaby, que no. <laughs> all right. Promises, ajá. Promises usamos, por lo general usamos el will. Usted, por ejemplo, yo le digo, yo le prometo que le voy a ayudar al ejercicio. Entonces yo le digo, I'll, I, 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 will, I will help you. Le estoy prometiendo que le voy a ayudar. Y por lo general, para promesas, usamos el will. No el be going to, aunque sea algo planeado, algo que nos hemos puesto de acuerdo y tal cual, pero yo le digo, Gaby, don't worry, I will help you. Ahora right, le estoy prometiendo que le voy a ayudar. Entonces, promises, por lo general, usamos will, no be going to. All right. Cuando vemos, cuando, ¿cómo decimos eso? Um, predecimos, así se dice. Sí, ¿verdad? ¿O lo dije? Un gigo, o gigo. <ríe> All right. Cuando usted ve, por ejemplo, usted ve para el cielo y dice, ve nublado, ¿ok? Pronosticar. Va a llover o lloverá, ¿verdad? Pero lo ve y hay algo, hay, tiene evidencia que usted dice, ah, va, lloverá. ¿O usted se imagina que pueda que llueva? Por ver nublado el cielo, ¿usted qué puede decir? Will or be going to? Que va a llover. Que lloverá. Usually we use will. All right, yes. All right. Cuando tenemos algo. Y lo voy a... Un futuro incierto. Ajá, exacto. Cuando es algo incierto y cuando no, no está basado en evidencia, David. ¿Verdad? Usted solo ve, ajá, veo nublado, pero, pero porque esté nublado no quiere decir que vaya a llover. Ahora, si usted siente el viento y se están yendo las luces y hay relámpagos y truenos, usted dice, it is going to rain. All right. Y aún así a veces no cae la lluvia, se va de, la, de paso, ¿verdad? Pero si solo ve nublado, usted dice, it will rain, pueda que llueva, pueda que no. No está realmente basado en una evidencia. All right. Entonces, ahí también usamos el will. Okay, entonces tenemos como varias pistas to use will properly. Ok. Dicho, entonces sería como la certeza de lo que se espera, así como dice la Biblia. Sí. <risa> Ajá. Entonces si es algo con certero y usted tiene una evidencia más allá, entonces se dice be going to. Si solo le queda así como que a ojo de buen cubero decían, ¿verdad? Que usted ve y dice it will rain. Ajá pero no está basándose en algo científico o en alguna evidencia, por decirlo así. ¿Ok? Entonces usamos will. Those are the uses that we usually give to will. All right. No sé si tienen alguna pregunta con los que acabamos de mencionar. Johnny. Hi, Johnny. Hi, teacher. I have a question. The question. Uh, when I say will, is when I... I am sure no. of something. No, it's the opposite, Johnny. When you are not will sure. Uh -huh. will, uh, will say it's a dude. Yes. Una duda. Yes. 
Ajá. Cuando ah. usted está seguro de algo, Johnny, usted ocupa be going to. Ah. Ok. Ahora, lo que les decía a los compañeros y compañeras antes de que usted entrara, por ejemplo, eh, eh, yo les decía, I am going to go to my sister's house this Saturday. <coughs> ¿Por qué? Porque ya lo planeé. Ahora, si al final llega el sábado y a mí se me pinchó una llanta, me enfermé, mi hermana está indispuesta, es otra cosa. Pero ya estaba planeado. ¿Ok? Ah. Entonces, media vez usted tenga algo planeado. Y no importa que es este año o en 10 años, ella lo planeó. Entonces estamos en Si es algo no planeado, es algo espontáneo, usamos el will. Alright. Uh, por ejemplo, I will go to my mother. De repente digo yo hoy. Sí. Más, ajá. Tarde, más tarde voy a ir donde mis papás, aunque no fue planeado, sí de repente quise ir. Es algo espontáneo. Usted dice, I will participate when the teacher asks me questions. Ahora usted dice, en el momento, usted dice, yo voy a participar. Vaya. Entonces, I will, porque no es planeado. All right. Ok. All right, very good, thank you. Very good. Veo a Roberto. Hi, Roberto, tenía día de no verlo. <laughs> Hello, teacher. Uh, Sorry. No, that's okay, no se preocupe. Hi, Manuel, también ve Manuelito, hoy lo veo. Hi. <laughs> Manuel is always very happy. All right. Entonces, ese es en sí el uso del will. Ahora, a veces también eh, tendemos a confundir, el will no tiene un límite de tiempo. Usted puede decir algo, o sea, a veces decimos, es que el will es un futuro cercano, o el will es un futuro lejano. No, no tiene nada que ver si es cercano o es lejano. Tiene que ver con que si es planeado, si es espontáneo, si es una promesa, entonces usamos el will. All right, si es algo que estamos como adivinando sin evidencia, usamos will. It doesn't matter if it's going to happen like in an hour, in a year, in two years. It doesn't matter. All right, it's not about the length of time. Okay, it's the situation. All right, so that is the use of will. Con eso en mente, I'm going to take the first attendance y luego seguimos viendo si tienen preguntas sobre el will. Adela Trinidad González con suegra. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. David Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Thank you, Ever. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Arqueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Thank you. No se preocupe, Claudita y Carla. Está bien. Thank you. Um, Leticia Guadalupe García de Miranda. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. Present teacher. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present. Vicky, Di Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Mm -hmm. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Present teacher. Thank you, Bismar. Walter Omar Castaneda Perlera. Present teacher. Thank you, Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Thank you, Doris. Victoria Maria Vasquez Juarez. And we have Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right. Pregunto antes de seguir la encuesta, ¿ya la recibieron? Yes. Yes. All right. Yes. Thank you. Yes, yes, teacher. Very good. Acuérdense que no la abran hasta el viernes. <laughs> All right, la hacemos acá, juntos en clase. All right, nos dan una hora y a esa hora por lo general tratamos de hacerla. Y al final de la misma hacemos captura de pantalla, nada más para que quede registro que usted la envió, no es que se vean la respuesta, ¿verdad? Pero ese es viernes, no today, no tomorrow, it's Friday. All right, 
any questions about the use of will? Nos ha quedado claro, nos hemos recordado del use of their will porque ya lo habíamos visto. En algún momento los básicos yo sé que lo vieron. No questions? Excellent, I like that, very good. Quisiera hacerles un examen. <laughs> Right. Let's see. Right. No, para nada, because I care for you guys, all right? Pero ya están en la plataforma. <laughs> Ustedes hacen la plataforma, no tienen que hacer quizzes extra. All right, all right. Let's do this page then. Seguimos en el libro. All right, exercise three, page 36. Johnny, léame porfa, donde dice number three, complete the training. Okay. Complete the training needs analysis. TNA chart using the information for the box. Check your answers with a classmate. Mm -hmm. All right, very good. Okay, complete the training needs analysis. This is a TNA training needs analysis chart. Uh, using the information from the box, check your answers with a classmate. A ver. Tenemos aquí letter A. Mariano, can you please read letter A? Handling credit card is difficult for me. Okay, letter B, Visma. Kitchen manager. Okay, very good. Manuel, letter C. Practical training in restaurant during off hours. All right, very good. Uh, Walter, B. Self orders be picking picking up and delivering patrons choice from bar and kitchen. Ah, uh, letter L, me leyó la E, verdad? Ahorita, okay, no se preocupe. Ah, uh, Debbie, regresemos a la T. Grooming and personal appearance. Appearance, all right. Very appearance. Yes. Uh, Roberto, letter F. Jimmy Marshall. Okay. And let's see, Gabby, the last one, letter G. September, Saturday 10. Excellent, Saturday 10. All right, very good. So here we have this chart, all right, about training needs analysis, and we're supposed to use the information from the box. We need an employee name. We need the major task of the position. We need training solutions. What other areas would you like to improve? Training skills needed, yes or no? TNA, acuérdense que TNA is training needs analysis. Done by, ahí está, por quien fue hecho, Stacy Dorr. To date, an organizer or provider. All right, so the idea is, vamos a ocupar this information that we have here to put it on the chart here. No nos vamos a ir en ningún grupo, lo vamos a hacer individual. So I'm gonna give you some time para que usted vaya llenando y viendo qué información you need from this box to this chart, okay?
Guys, regálenme dos minutitos, ya regreso.
sorry guys i'm back thank you all right let's see let's work on this right now guys um employee name what is the employee's name jimmy marshall jimmy marshall, marshall. Jimmy marshall. very good uh let's see major task of the position what do you guys think there were orders no there were orders yes letter e yes yes, yes. yes. okay what would be the training solution practical, practical training, training, practice training in the program of letter c okay letter c very good uh let me see here what about what other areas would you like to improve and the credit card is ah i'm mm -hmm. right uh, letter g grooming and personal appearance grooming and personal uh, okay, but what about a is a also okay or not yes. i think so um, for, so, for, a per, for a personal personal uh, personal training is okay. it's probably it's probably Okay. But, re but relation relationship okay, is, is, is correct relationship with the uh, work uh -huh. no nothing okay okay i get it uh what is the date of the training uh, analysis september yes september saturday 10th very good mm. and is organized the organizer or the provider Kitchen manager. Kitchen manager. Kitchen manager. All right, very good. Thank you. All right, let's go on here then, guys. With the use of will, page 37, exercise four. How to use will. Look at the examples in the box and complete the exercises below. Vane, can you read eh, los, bueno, can you read everything, Vane, please? Use will. Use will to make predictions to say what you believe will happen in the future. I think a famous chef will come to the event. The manager will prepare a new training for hosts. Mm -hmm. Use the second one too. Yes, please, Vanessa. Use, use will for decisions that you make spo spontaneously. Excellent. At the time when you are speaking, examples: customers are complaining about a slow service. I will ta talk to the staff. That server just spilled the soup on the customer. I will call the manager. Use will to make a promise or to offer help to Sarah at 9 a.m. I will help you prepare the documents for the training. Excellent, thank you. All right, so here we have the three uses that we were talking about earlier or previously. Here we have um, use will to make predictions, use will for decisions that you make spontaneously, and use will to make a promise or to offer help to somebody, all right? so. Here are the main, vamos a decir que son los main three uses to use will, all right? Now, here, what we have to do here is this exercise, but before, quería ver una palabra. Ah, do you understand the word spilled? ¿Entendemos esa palabra, ese verbo? No, ah, spilled es derramar. En este caso está en pasado. Entonces, el mesero acaba de derramar la sopa en el cliente. All right, spill. Hi, Doris, ya la veo, Doris. <laughs> yes. Teacher, how do you say escupir? Spit. Ah, es que yo pensé que... <laughs> oh, my God. I know, guácala. Right. Entonces, yo pensé que... Ahí me confundí, pensé que eso significaba escupir. No, 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 spill es derramar. Uh -huh. oh, okay. uh -huh. Usted puede spill the milk, spill the coffee. All right, sí, es derramar. 
Okay. All right, very good. Any other, veamos otra, alguna otra word that you may not know? All right, creo que lo demás lo, estamos, lo tenemos bien. Ok, entonces nos vamos a ir. Nos vamos a ir a los grupos y vamos a completar este ejercicio de acá. Eso es lo primero que vamos a hacer. Termina este ejercicio number five y luego se van a quedar siempre en los grupos y van a ver, van a escribir two sentences using will to make predictions. Two sentences using will for decisions that you make spontaneously. And two sentences using will to make a promise or to offer help to somebody. Al final le van a salir seis oraciones, ¿ok? Pero primero hacemos exercise five y luego nos quedamos with the sentences. Igual háganlas en la compu si pueden para poder compartir y revisar, ¿ok? Ok, okay. guys. No. Ok. Yeah, to share. Okay. All right, let's see. Los que no pueden participar se quedan acá y eh, no hay problema.
Hi, girls. Did you finish? Yes. Okay. Give me a second here. All right, very good. So let's check some of your sentences right now. Well, let's check the exercise that we had on the book first. A ver, number one. Hold on, guys. Number one is, is don't worry, I will show you how to process a credit card payment. What about number two? I'm sure you would have. All right, we'll have a good time at the training. Number three. The training means analyze. analyze. Will be, will be, no, uh, will be a, a success. 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 All right, very good. Success. Yes. Number four, I promise. I will, 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 will do. do. My best, my, my best, best to get, get a good score in, in the population. Excellent, very nice. Thank you. Number five, she. She, she won't, won't be, be late, late to the late meeting. meeting. Yes, she won't be late to the meeting or she will not be late for, uh, to the meeting. Las dos. And number six, the manager. Will work, yeah, work, work, work to hard to help us improve. Us improve. All right, to improve, ¿verdad? Very nice. Okay, so here we have, don't worry, I will show you how to, uh, to process. La otra era success, analysis, um, evaluation, and improve. Very good. Okay, so in that exercise, it's okay because everything we were supposed to use with will. All right, now. Let me see here. Group number one, I have Jorge and Mariano. Mariano se siempre hey, teacher. I'm sorry, Mariano. No lo hago con ninguna intention. <laughs> ayer, también, ayer también fue grupo uno, como sí, siempre. I don't know why, Mariano. Yo creo que sabe qué pasa. Es cuando entra tempranito, queda siempre en el grupo uno. No se me tira, no, no ah. se me tira. Ah, pues <laughs> All right, very good. Okay. okay. Jorito, and Nadie va a entrar a las ocho. <laughs> ya va a ver que sí. Siempre. All right, very good. A ver, Jorge and Mariano. Okay, the yes, teacher, uh, when work the next week? Okay. When work? Uh, uh, yeah. We <laughs> will want tap, tap, perdón. Dele, Mariano. No, dele, dele. We will not have class next week. Ay, como saben. <laughs> Pero eso es planeado. <laughs> Ajá, voy a ver, sigue. Ok, Mariana. Es que por ahí vamos, teacher. Hasta ahí llegamos ahorita. Ah, no, 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 no. Tenemos una más. Santa María. Tiene una más, dice Jorgito. Ajá. We, uh, pero no sé cómo se, se, se pronuncia. Winter will start next month. Ok, all right, all right, very good. Thank you, Yeve Mariano, very nice. Number two, Carlos and Domingo. Uh... Hello, teacher. Uh, bueno, uh, for example, uh, no la habíamos uh, I, believe, <laughs> <laughs> I believe she will be a great mother. Ah, okay. The number one. And the number two, the he think he will win the race. Okay. Ah, okay. Um, de ahí fíjese que nos saltamos con Domingo hasta la última para terminar más rápido. Ok, está bien. Este, son bromas. No, no, no logramos avanzar este, en, la, en la segunda, pero sí logramos hacer quizás lo, lo sentimos un poquito como más accesible, hacer la, la última en, 
en, en esa se quedaron, bueno, se quedó. Eh, aquí así, nos mira. quedamos, dice. A ver. Ah, que dice, she will be not read the new paper tomorrow. And we will not come to school by bus. Ah, All right. Y la otra es, we will not we'll. come to school by bus. All right. Uh -huh. Esas son las únicas que hicimos. Okay. Y ahí nos sacó. Sí. <risa> All right, okay. Ahora, en las últimas dos, Domingo y Carlos, podríamos tomarlas como que estamos prometiendo algo, ¿verdad? Tendríamos, de hecho, tendríamos que hacerla con esa intención. Es como que por decir algo, ella es, pasa leyendo el diario todos los días. Entonces decimos, ah, she will not read the newspaper tomorrow. Le prometo que she will not read the newspaper tomorrow. Para poderla sí, usar sí. en ese contexto. ¿verdad? No está bien, el newspaper style. I, we will not come to school by bus. Sí, igual usted le puede prometer a sus hijos o sus sobrinos que no irán a la escuela en bus, sino que en casa. O en Uber. Mm. All right, very caminando, good. caminando. Ah, All right. Entonces tendríamos que darle eh, por contexto, ¿verdad? El, más, la... más contexto entonces. Sí, quizás, pero, ah, o sea, dejémoslas así, está bien. Solo que cuando realmente las usáramos tendríamos que como tener ese contexto de promesa, ¿verdad? Promesa no cumplida. Oh, come on, come on. All right, very good. Thank you, Domingo, for sharing. Okay. All right, let's see. What about group three? Manuel and Bane. Manuel. Eh, uh -huh. eh, Bane las estuvo escribiendo en la, yes, en la PC. Give me a second, okay. I will share my screen. Sure, thank you. Okay. Okay. The first one in the prediction, I will go to the concert if the ticket is cheaper. Okay. I will go to climb the San Vicente volcano, volcano with my family on weekend. Okay. And the other one, I will speak with my godfather. Okay. <laughs> I will wash my clothes. And in the promise, I will learn you how to drive and I will help you with your homework. A ver, en esa de la, I will learn you how to drive, es que usted le, le va a enseñar a alguien. Mm -hmm. uh, okay, sería, uh -huh. learn, sería teach. I will teach you how to drive. Oh, yes. Claro, usted le está ofreciendo algo. Very nice. Yep, very nice. I will teach you how to drive. Okay. Thank you. Thank you, Manuel. Thank you, Vane. Very nice. All right. Next group, I think it is Roberto, Walter, and Linda. Hi, Linda. <laughs> Hi, teacher. Eh, Roberto va, va okay. a preguntar. Yes, yes. Let, let, me, let me show you. Sure, no problem. Okay. Uh, the first is um, it is uh, about uh, prediction. Okay. Uh, the security will be better in El Salvador. Okay. I think it will rain in the afternoon. Okay. Uh, I, or, I will shower my dog tomorrow. Okay. I will pay the energy next Friday. Okay. <laughs> okay. I will promise to leave the Coca Cola. Oh no. Uh -huh. <laughs> tomorrow I will arrive early at work. All right. Okay, perfect. All right, so you're promising you will arrive early and you promise, okay, to leave. <laughs> okay, not drink more Coca-Cola anymore. Great, thank you. Thank you. Very good. Group five, Danny, Doris, and Bismar. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yes, yes. 
Uh, now, and the first, uh, the sky is dark, it is with rain. I didn't study enough, I will bat in the final exam. The other gentlemen. <laughs> uh, English, the English class, class finished too late. I will talk to the administration. <laughs> All right. Okay. <laughs> My car is to start. I will call the mechanic. Okay. I I will go with you to the party, but first we need to go to the church. Oh my goodness! Okay. <laughs> he will help. He will help me with my homework. Okay, very good. Dejela ahí, Doris, un ratito. A ver, okay. one. The sky is dark. Mm -hmm. It is will rain. No podemos tener it is y will al mismo tiempo. O es presente mm. o es futuro. Oh, okay, okay. Mm. Entonces sería it will rain. Uh -huh. It will rain. Okay, uh -huh. okay. I didn't study enough. I will. Ahí no hay verbo. Va a un adjetivo. Mm. I will be. No, I will, I will, I will, voy a salir. excuse me, ¿Sí? get, I will, oh, I will get, sí, I, I will, will get a bad grade, uh -huh. maybe, I will get a bad grade, or I will get a bad score, Entonces, I will get, I will get, but a score in the final oh, exam. Oh, yes. okay. Score Solo in the final exam. I will get a bad score. Ah. Hmm? I will get, okay. All right, veamos okay. la otra. The English class finishes. Mm -hmm. Ay, yo pensé que había salido bien. <laughs> claro que ha salido bien. Falta una O ahí, ¿verdad? No, o oh, sí. Yes, sí. No. Demasiado tarde, too. Too. Demasiado tarde para poner too late. Cuarta otra hora. Ajá. Uh -huh. uh -huh. I will talk to the administration. Oh no, my friend. Esa, esa oración la hizo Doris. Que tú me que adivine. What do you What do you eat? <laughs> Teacher, qué concepto tiene. La número dos. My car isn't a start. Oh, my car doesn't start. Tenemos un verbo un verbo de acción. Doesn't. Esa la hizo Daniel Teacher. <laughs> Ahora me <resulta>. suelto. <laughs> That's it. Sorry. I will call the mechanic. Muy bien. I will go with you to the party, but first we need to go to the church. Esa ¿Adivine la... quién hizo eso? No. <laughs> no ¿Adivine quién? <laughs> comienza, comienza con D. Ay, ay, ay. No, no, pero yo Daniel, puse lo de la iglesia. Ah, claro. Daniel, no, eso le iba a decir Daniel y Doris. <laughs> okay, very good. Okay, nice. Thank you. Thank you. Thank you. All right, next group. Let me see. I have here. Fueron ustedes el cinco, ¿verdad? Seis, Johnny, Leti, and Gabby. Okay. Johnny me mandó a regañar por ahí. <laughs> yeah, ya, ya ven, ya ven. A ver. Ya ven, yo sabía. Yo sabía. <laughs> uh, okay, use will to make predictions. Okay, Real Madrid will win to Barcelona next Sunday. Quítele el da. Ah, porque hay veces que se, se quita ese da así, Johnny, porque solo no era nombre propio. Usted me tiene que recordar porque eso siempre le ha dado así como los dolores de cabeza a usted. Sí. <laughs> All right, probably my boss. Lo que pasa es que the next Sunday, eso de cuando hablamos de el próximo mes, el próximo año, el próximo domingo, eh, el, le ponemos el da por inercia, porque en español es el próximo domingo. Entonces, en inglés solo decimos next Sunday. 
Siempre que ocupo okay. next es, por ejemplo, I have a test next class, no the next class. All right. Oh. A ver, probably my boss will give a speech tomorrow about the accident. Oh, okay. Uh -huh. Use will for decisions that you make spontaneously. I will eat pupusas in the park, Harry. I will sleep yeah. early today. Ay, Dios. All right, very nice. <laughs> Number, th number three, uh, to make a promise, I will help you to organize the files. My cousin promised me that she will come to Christmas party. Oh, okay. All right, nice, I like you. Okay. Thank you. Very nice, next group, you guys were in group number six. Number seven, Debbie and Trini. I think my daughter will be a doctor. <gasps> oh, I will go to the beach on vacation. I will learn English this year. I will cook the dinner. Igual, quítale el da, so it's dinner. I will be, I will be, ah, okay. Hey, that's cool. <laughs> yeah. Y en la otra, I will be your, con the possessivo, your. Adjetivo possessivo, ajá. Uh -huh. Your friend. Si la S. Uh -huh. I will help you cook a pizza. I will help you to cook. You know, quitar el tu. En la última. Mm -hmm. All right, nice, thank you. Very good, I like it. Thank you, ladies. ¿Quién compartió? Trini o Debbie? Debbie. Debbie. Sorry, no sabía cómo dejar de comer. No, no, no se preocupe, that's fine. No, no era por eso. Okay, very good, thank you. Excellent, guys, very good, okay. I'm going to take the attendance of the second hour and then we'll continue with the book. Adela Trinidad González Consuegra. Hoy están todas y todos. Super. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present. Debbie Yasmín Girón Ramírez. Present. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús Candray Montano. Ever, ya lo veo. Hi, Ever. Present. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present, teacher. Carla Benacir Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. Present, Chair. You, María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Present, Chair. Vanessa Noemi Reyes Lemus. Present, Chair. Thank you, Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Solo Vicky, me hace falta. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Present, teacher. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Julio César Vega Aguilar. Juárez Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right. Very good, guys. Thank you. Good sentences. All right. Very nice. A veces cuando usamos el will, eh, Nos ayuda más cuando estamos en un contexto, ¿verdad? Porque si usted, por ejemplo, solo pone, I will, I don't know, I will teach you, by la, la que creo que era, Vane, me parece que era, I will teach you how to drive. All right, por contexto, podemos entender que es una promesa, usted está ofreciendo la, la ayuda, voy a decir, para enseñarle a alguien a manejar. Entonces, como oraciones aisladas, a veces puede ser como difícil Decidir si uso el will o el be going to o el presente continuo, que eso es lo que, lo que viene, ¿verdad? Eh, 
Entonces es más fácil cuando tenemos un contexto, más información para decir, ah, no, es que esa es una promesa, ah, no, es que esto es algo espontáneo, ah, es algo que no se ha planeado, o viceversa, esto es algo, algo que se planeó, ¿verdad? Entonces podemos usar el be going to, por ejemplo. All right, so, en oraciones aisladas a veces puede costar un poquito más entender, but the rest of it is fine. A ver, uh, this is what I want us to do right now. Wait. All right, this is what I want us to work on right now. Acá en el libro nos pide exercise six. Dice role, role play. No van a hacer un role play, pero vamos a hacer esto. Create, esto de acá. Create a basic training needs analysis. Take, take turns to complete the chart with a partner and choose an area of performance you need to improve at work. Okay. ¿Qué van a hacer con sus compañeros? Vamos a hacer un cuadro similar a este. All right. Eh, estamos la mayoría trabajando en tríos. Estamos en tríos o en grupos pues nada más de pareja. Acuérdenme. La mayoría son la pareja, pareja, son pareja, como, pareja. Son como dos grupos. Ah, okay. All right. Okay, that's fine. Oops. All right. Vamos igual, bueno, vamos a trabajar como estamos eh, organizados. All right. Entonces, vamos a decidir entre los dos o los tres o las tres. Eh, one employee name. Si yo estoy trabajando con Gaby, entonces, y, y por decir Bismar, entonces decidimos quién va a recibir el training. Si Gaby, Bismar o yo. All right, so employee name. All right, then the major task of the position. En el caso que sabemos que Gaby trabaja en una firma, ¿verdad, Gaby? Sí, ¿verdad? Usted es la que trabaja en una firma, ¿verdad? De abogados, entonces, ¿cuáles son las major tasks de Gaby? Entonces, Gaby puede decir, bueno, my major tasks are. Uh, no sé, to um, follow a complaint. I don't know, Gaby. I've never worked for a lawyer. Uh, to file um, a lawsuit, all right, una demanda, all right, so etc. All right, so I want you to think about two things. Eh, si escogimos a Gaby, entonces de lo que Gaby, de lo que Gaby trabaja y se relaciona a ella, all right? ¿Cuál es una training solution that she needs? All right, puede ser, I don't know, like more training on how to... Usted ayer decía que era, que era enojada, ¿no? ¿Verdad, Gaby? No era usted. ¿Sí? A veces. Me enfurezco me, me fácilmente. All right. Entonces podría ser un anger management, ¿verdad? Así como, como, como lidiar con, con, con estrés, ¿verdad? Con, I don't know. All right. And what other areas would you like to improve? Entonces ya le preguntamos a Gaby. Gaby va a estar en el spot. Vamos a escoger a uno de nuestros compañeros, a él o a ella. Le vamos a hacer las preguntas. Ok, Gaby, what other areas would you like to improve? Entonces ya Gaby podría decir, ah, por decir algo, ser más organizada o, o organizar mejor el tiempo o uh, tener mejor um, customer service skills, qué sé yo. All right, so you choose another one. Uh, juntos pueden decidir quién va, quién va a dar el, el training. Puede ser Bismarck, it can be me, it doesn't matter. Lo, que, lo más importante, la fecha, no se preocupe, y training skills tampoco, es esto. Employee name, major task of the position, training solutions, and what other areas would you like to improve? Y usted puede hacer el cuadrito, y si no, solo pone los nombres, los headings, y ahí van resolviendo. All right? Escojan a un compañero del grupo para hacerle así como que, ajá, a usted le tocó. All right. Yes. All right. Okay. okay. Yes. Well, si usted no puede participar todavía, no se preocupe. No somos, la mayoría estamos en grupos de tres. Tres. Bueno. Okay. Let's go. Ever, no lo quiero incluir en un grupo, lo siento. <risa> no, como no, Ever, ahorita lo mando. Teacher, ya puedo, teacher. Sí, 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 ahorita lo mando. Vaya, Ever. Thank you. Thank you. Vane, ¿puede participar, Vane? 
Vaya, Vane, ya la mandé. Vane.
All right, good to see. Um, Doris, Daniela, and Bismar, you were working together, right? Yes, teacher. Right, let's see, who did you guys choose? Was it Bismar, Doris, or Daniel? To me. Daniel. Daniel. <laughs> <laughs> a ver, all right. Es, es el <laughs> yeah, who's the chosen one? All right, Daniel, ¿van a poder compartir para ver o solo eh, no? Not no, just. No. Doris va a compartir. Doris is share your screen. The screen, all right, very good. Doris. Okay. All right, so employee name, Daniel Luna. Mm -hmm. Major task. Of the position keeping keeping the ramp for aircraft parking operation operational uh -huh. training solution pra practicing with no. a ramp no practicing practicing practicing, oh, practicing with a arriving <laughs> arriving arriving aircraft arriving <laughs> aircraft. No, otra vez. Uh, training solution practice. Uh, no. Practicing. Practicing with arriving aircraft. Okay. And what other areas would you like to improve? Articulate platform opera operation. 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 And handling of the of fire extinguisher. Okay. All right. Very good. And it's going to be organized by human resource. Okay. I like that. Very nice. Thank you. Thank you. All right. Let's see here. Um, Ever, con quien estaba Ever? You? Hola, teacher. Eh, teacher. Estaba con, con Debbie y con Trini. Excellent. Very nice. Let's go to Mariano's group. <laughs> hey, teacher. Sorry. Ah, okay. you have elegido. <laughs> Right. No, me, no me tocó de otra. Ok, sí, 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 está de niño. <laughs> All right, so, employee okay. name, ever can try, major task of the position, plan business development, management of imports and customs, monitoring of new products. All right, training solutions, schedule management, and time optimism. Oh, mm -hmm. All right. What other areas would you like to improve? Reinforce the development area of advanced offices. Oh, all right. The organizer provider, Trini, very good. <laughs> okay, very nice. Thank you, I like that. Very nice. What about a Trini? All right, very nice. Thank you, guys. Let's see. What about noi? Ya dije, Mariano, ¿verdad? Just to share, but... Uh... We don't share the screen, that's but okay. that's fine. Uh, employee name, Jorge Argueta. Ah, Jorgito fue chosen. Uh -huh. Yes. Major tax of the, the position, payment of providers, and manage the company. Mm -hmm. uh, organize or provider a human resource. Okay. Uh, training solutions, a team building, Financial training and new technology trend. Ah, financial, Mariano, okay? Financial. Financial, mm -hmm. financial training and new technology trend. And what other area, areas, areas? Would, you, would you like to improve? Uh -huh. uh, digital marketing and social media manager. Oh, nice. Okay. All right. Nice. Interesting. Thank you. All right, Linda, Roberto, and Walter. Hey, teacher. Okay, it's about about uh, a seller. Okay. Okay, the my. Major task of the position sales sales marketing uh, customer service. Okay. okay. Training solution use or Friday for training with a coach. Okay. And every Monday take a feedback about or improve 
of improve. Okay. And, um, let me. What other what area? other area areas would you like to improve? Those business intelligent, the development of new technologies. Very good. Creo que ahí sería Roberto Business Intelligence con C E en lugar de la T. Quítele la T. No, la T al final. Ajá. Y agréguele C E. Intelligence. Ajá. Ok. Very nice. Thank you. Nice. Uh -huh. All right, very nice. Let's see who else is left. Puerquito ya, Carlos Eduardo. Ah, Carlos Eduardo Domingo Ambane. Después va Johnny, Letty, and Gaby. Hey, teacher, I'm going to share my screen. Okay. okay. Employee name Carlos Melgar. Okay. Major task of the position: elaborate and answer demands, prepare legal documents like contracts, readings, etc and follow cases. Okay. Date, May, Monday 2, and our provider by Usaid. Oh, okay. You... And training, so, training solutions, receive an online training every Monday during two months. And what other areas would you like to improve? Training of the new laws and public speaking courses. Oh, I like that, very nice, all right. Vane, solo recuerde que cuando damos la fecha son números ordinales, ¿verdad? Monday 2nd. Okay. All right, very yes. good. Uh -huh. Y la otra sería USAID in English, right? USAID. Okay, very nice. Thank, Thank you. I like that. Nice. Thank you. I like your chart. Very good. All right, Johnny's group with Gabby. Okay. Hmm. Employee name, Johnny Torres. Oh, aha. Uh -huh. <laughs> yes. May your test of the, of the position teach, uh, teach computer science and coordinate teachers' activities. Oh, okay. Joining solution, handle of personality about the tempered coding oh. in Python. Okay. What other areas would you like to improve? Uh -huh. Study learning techniques. Okay. And uh, who's the provider? Gabby. Okay. <laughs> <laughs> All right. Very nice. Thank you. I like that. Very good. Excellent, guys. Very nice. Well done. Let's go on here with this. All right. So we just finished. Of course, we finished this uh, wheel thingy and we also finished this chart. Okay, now we are going to start this for the rest of the class, which is like 10 more minutes. All right, and then we are going to, um, you know, close it and then we're going to talk about this tomorrow. All right. Pero igual, vamos a empezar ahora. It says page 38, unit four, I will be able to. Suggest the most appropriate training solution for personnel after weighing advantages and disadvantages of several options. Number one, what would you do if you can't afford to give time away to employees to receive training? Do you think online courses are good alternative option? Después de la pandemia, o bueno, desde la pandemia para acá, de repente las um, online courses se han hecho más populares. Before, not many people took online courses. All right. Did you guys take online courses before pandemic? 
No, Gabi, no. No picture, no. no. All right. Uh, less to now. Ah, okay, Walter, very good. Anybody else that took online courses before pandemic? No? All right, I guess most of us um, started taking online classes or online courses or online uh, training from the pandemic on, right? Not before that, very good. Some of us did, but not most of us. Very good. Then we have here number two, the conversation. Felix and Julia. Daniel, can you be Felix, please? And Gabby, can you be, please be Julia? Okay. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like I like you will be busy. I'm taking an e-learning training at kitchen safety procedure this weekend, but I can take it from home. Cool, I will ask for e-learning option next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at that conference tonight. See you later. All See right, you. Nice. thank you. <laughs> See you, said Daniel, very good, thank you. All right, Manuel, can you be Felix, please? And Domingo, can you be Julia? Okay. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sound sound like you will be busy. Uh, yeah, I'm taking an a lighting training or taking safety 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 yeah. procedures this weekend, but I can take I from home. Cool. I will ask for a learning option next time. Yeah, look, I day, I day, I day, day. Mm -hmm. I time, I day time. I am, I am meeting some friends. I at a conference tonight. See you later. Excellent, thank yeah. you. All right, very nice, Trini. Can you be Felix? And Letty, can you be Julia? I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I am taking a learning training of kitchen safety procedures this weekend, but I can take it from home. Cool. I will ask for a learning option next. Yeah, look at the time. I am meeting some friends at the conference tonight. See you later. Excellent, thank you. All right, guys, very good. So here we have, I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures this weekend, but I can take it from home. Cool, I will ask for e-learning options next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later. All right. So here we have la palabra que a veces nos cuesta. BC. Acuérdense que no es busy, es BC. All right. En este caso es e-learning. All right. Es como online courses. Safety. Okay. A ver la otra. Um, I think that's it. No sé si hay algo más en la conversación that you guys want to know or you want me to repeat. Or everything is okay. What does uh, look at the time means? Es como, mira la hora, o mire que hora son ya. <laughs> it's like an expression, Gabi. Uh -huh. Like right now I can say, wow, look at the time, five to 10. It's almost time to go. Almost 30, five more minutes. <laughs> All right, very good. Okay. Entonces. Teacher, yes. Sorry, e-learning is como online. Sí, lo que pasa es que es electronic learning. Oh, okay. Yes, pero es lo mismo, online or e-learning. Lo que pasa es que online es, no necesariamente es algo que usted va a aprender. Puede ser nada más una charla o algo, ¿no? 
Pero e-learning es algo que usted aprende electrónicamente, en este caso mm -hmm. online. Mm -hmm. okay. All right, Thanks. very good. Okay, so if you guys take a look at this conversation here, we have two structures. We have will and we have the present continuous. Ojo, no es lo mismo el presente continuo que el be going to. All right, aquí estamos, vamos a, voy a dejar de compartir aquí un ratito. Esto y voy a volver a compartir, pero comparto pizarra. All right, aquí tenemos tres casos. Siempre para hablar del futuro. De hecho, podríamos hablar de cuatro, pero mejor ahorita solo dejémoslo en tres. Future, decimos el will. Ok, will plus verb, cierto. Luego tenemos el be plus going to plus verb, ¿ok? Y luego tenemos el to be plus verb más el ing que sería el presente continuo. No es lo mismo el segundo con el tercero. Ok, vamos a ver. Yo voy a escribir, por ejemplo, I will go to the park. Ok. I am going to go. Necesito el verbo. I am going to go to. I am going to go to the park. Y la otra es am. Um, or I am. Um, Going to the park. All right. Tenemos aquí tres oraciones. I will go to the park. I am going to go to the park. And I'm going to the park. All right. El primero es will nada más. El siguiente es el be going to. Y el tercero es presente continuo. Voy a hacer otra oración. Regálenme otro verbo de aquellos que ya se aprendieron aquellos verbos antes de vacación. Ajá. Cualquiera, yo sé que se abruman de tantos verbos que ya se pueden, pero uno nada más. Pico. ¿El qué? Eat. Read. Mm. <risa> read. Ever read. No, yo dije eat de comer. Ay, ya. <risa> Vamos a ver. She will eat. ¿Qué va a comer? Pupusas. Sí. She will eat pupusas, all right? She is going to eat pupusas. Y la última, she is eating pupusas, all right? Las tres están en futuro en este caso. All right, podemos usar el, el presente continuo para expresar futuro. No solo nos limitamos al will, no, somos, no solo nos limitamos al be going to, también podemos expresar futuro usando el presente continuo. De hecho, podemos expresar futuro usando el presente simple, pero ese ahorita no lo metamos en esto. All right? Entonces, tenemos esas tres formas. Ya vimos que el will, yo sé que ya nos vamos, el will lo hemos visto para promesas, para eh, cosas espontáneas, para cosas no planeadas. El be going to lo hemos visto para cosas planeadas, cosas no espontáneas. All right, cosas que estamos seguros y seguras que van a suceder. Y entonces, ¿cuándo voy a usar el presente continuo? Ajá. Ideas, antes de irnos, tienen un segundo. <risa> ¿Cuándo voy a usar el presente continuo en futuro, teacher? Por Dios, ajá. Cuando no sé damos qué... respuestas. ¿Cuándo qué? Cuando, cuando... Damos cuando respuestas. Es... Ok. Cuando la acción es en el momento. Ah, pero si es en el momento, Linda, es presente continuo. Yo le digo, I'm teaching right now. No, cuando, cuando está por hacerlo. Ah. Cuando está pro, próximo a hacerlo. Próximo. Cuando estoy próximo a hacerlo. All right. Ok. All right, podría ser. Lo voy a dejar nada más. Mañana vamos a seguir con esto. Y usamos el presente continuo cuando hacemos arrangements, cuando hacemos arreglos ya estipulados. All right? Con esa idea los dejo. Mañana vemos esto porque yo sé que la tarea 4.5 es verdad, Ever, es precisamente del uso del will. Yes. Yes, 
All right. Entonces mañana nos dedicamos a la clase a ver la diferencia entre esos tres. All right. A ver, Adela Trinidad González Consuela. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. ¿Dónde están todos? Ay, es <ríe> All right, thank you, Claudita. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Debbie Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Tony Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Yo Manuel Antonio Escamilla Jurado. Present teacher. María Gabriela Batres Mármol. Present. María, <ríe> Mariano José. Uh, ¿Dónde estoy? Mariano José, que se me hizo por estarme riendo. Present teacher. Se Santa María, lo siento. Present. Ana Noemí Reyes Lemus. Present teacher. Y Dinora Gutiérrez de Durán. Ismar Ulises Martínez Ortiz. Present teacher. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Julio César Vega Aguilar. Jorge Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys, descansen. Los veo mañana. Continúen con sus tareas si les falta. Y del Willy, el presente continuo, lo vemos mañana. Bye, guys. Bye. 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 Bye.